জটিল সংখ্যা আবিষ্কারের কাহিনীটা আমরা প্রথমে একটু জেনে ফেলব যে অনেক আগে একজন ম্যাথমেটিশিয়ান পুরো ওয়ার্ল্ডের উদ্দেশ্যে একটা ওপেন প্রবলেম ছড়ে দিয়েছে যে যে পারো এই প্রবলেমটা সলভ করো প্রবলেমটা কি ছিল উনি বলেছিলেন যে তোমরা এমন দুইটা নাম্বার আবিষ্কার করো বা এমন দুইটা নাম্বারের কথা বলো যাদেরকে যোগ করলে যোগ ফল হবে আট আর গুণ ফল হবে চব্বিশ তো সবাই ভাবছে প্রবলেমটা তো খুব সোজা তেমন কঠিন কোনো প্রবলেম ওর কথা না তাই তেমন দুইটা নাম্বার যোগ ফল আট গুণ ফল চব্বিশ দুইটা সমীকরণ বানাবো সমাধান করব সংখ্যা দুইটা চলে আসবে তো ঠিক আছে তারা এরকমই করছিল যে যোগ ফল আট এটার ম্যাথমেটিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু এইট গুণ ফল চব্বিশ এটার ম্যাথমেটিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু চব্বিশ এখন আমাদের কাজ এই দুইটা ইকুয়েশনকে সলভ করে এক্স আর ওয়াইয়ের ভ্যালুটা বের করা এক নাম্বার ইকুয়েশন থেকে এক নাম্বার ইকুয়েশন থেকে আমরা যেটা বলতে পারি যে ওয়াই ইকুয়াল টু এইট মাইনাস এক্স ওই ভ্যালুটাই ধরে নিয়ে আমরা সেকেন্ড ইকুয়েশনে যদি বসিয়ে দিই তাহলে এক্স ইন্টু এইট মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফোর বা এইট এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফোর তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফোর ইকুয়াল টু শূন্য এখান থেকে আমরা এক্স এর মানটা বের করতে পারবো তাহলে এক্স এর মানটা বের করার জন্য আমরা সূত্রটা বসিয়ে দিই এইট প্লাস মাইনাস রুট ওভার এইট স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু ওয়ান ইন্টু টোয়েন্টি ফোর ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু ওয়ান বা এইট প্লাস মাইনাস রুট ওভার মাইনাস থার্টি টু ডিভাইডেড বাই টু প্রবলেম কিন্তু এখানে অ্যারাইজ করছে মানে তুমি যখন সংখ্যা দুইটা বের করতে গেলা তুমি দেখলা একটা সংখ্যার মান হচ্ছে এমন ঝামেলাটা কোন জায়গাতে পাচ্ছে ঝামেলাটা বেঁধে গেছে যে এখানে এমন একটা পোর্শন আছে যেই পোর্শনে রুটের মধ্যে নেগেটিভ নাম্বার আছে সবাই তো চরম পরিমাণে বিরক্ত কি ব্যাপার এটা কি এমন প্রবলেম দিল যে এই প্রবলেমটা সলভ করতে গেলাম আবল তাবল জিনিস অ্যারাইজ করছে রুটের মধ্যে নেগেটিভ নাম্বার চলে আসছে তাহলে এই ধরনের সমাধান যেহেতু সম্ভব না তাই এই প্রবলেমটাও সম্ভব না তখন সবাই একদম দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করে দিল এই টাইপের প্রবলেম ম্যাথমেটিক্সের সম্ভব না এটা ম্যাথমেটিক্সের বাইরের কোনো একটা প্রবলেম দেন কিছুদিন পরে আবার একটা প্রবলেম অ্যারাইজ করছে প্রবলেমটা কি ছিল যে এবার আবার সেম টাইপের প্রবলেম যে দুইটা সংখ্যা তাদের যোগ ফল দশ তাদের গুণ ফল চল্লিশ সংখ্যা দুইটাকে আমাদের বের করতে হবে তো আবারও আমরা সেম প্রসিডিউরের দুইটা ইকুয়েশন বানিয়েছি যোগ ফল দশ এখান থেকে আমরা বলতে পারি এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু টেন গুণ ফল চল্লিশ সেখান থেকে বলতে পারি যে এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু ফর্টি তারপর এই দুইটা ইকুয়েশনকে সলভ করতে হবে সেম প্রসিডিউরে যখন আবার সলভ করে 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 গেছে লাস্টে যে দেখা গেছে এখানে আবার ওই কেজ অ্যারাইজ করছে যে রুটের মধ্যে নেগেটিভ সামথিং এরকম একটা নাম্বার আবার অ্যারাইজ করছে তো তখন তার আবার বাদ দিয়ে দিল যে এই প্রবলেমটা ম্যাথমেটিক্সের বাইরের প্রবলেম কারণ এটাকে সলভ করতে গেলেও আসলে রুটের মধ্যে কেমন নাম্বার অ্যারাইজ করে নেগেটিভ নাম্বার কিছুদিন পরে আবার একটা প্রবলেম অ্যারাইজ করছে সেই প্রবলেমে আবার তারা দেখছে রুটের মধ্যে নেগেটিভ নাম্বার আসছে আর ব্যাপারটা এরকম যে যে ধরো তোমার শরীরে কোনো একটা জায়গাতে ব্যথা একবার যদি ব্যথা হয় ইগনোর করলা হইসে হইসে ব্যথা হইসে এমন কিছু না দুইবারও যদি ব্যথা হয় তাও ইগনোর করলা যে হ্যাঁ হইসে হইসে কিন্তু একই ব্যথা তোমার শরীরের একই জায়গায় যদি প্রত্যেক দিন হয় ডেফিনেটলি ডাক্তার দেখানো উচিত ঘটনাটা এখানে এরকমই ঘটছে প্রথমবার যখন প্রবলেম অ্যারাইজ করছে বাদ সেকেন্ডবার প্রবলেম অ্যারাইজ করছে বাদ বাট একই প্রবলেম বারবার বারবার অ্যারাইজ করতেছে এখন আর আমাদের উচিত না এই প্রবলেমটাকে বাদ দেওয়া বরং উচিত এই প্রবলেমটা সলভ করার ট্রাই করা তো সবার আগে একদম সর্বপ্রথম এই প্রবলেমটাকে সলভ করার ট্রাই করেছিলেন ম্যাথমেটিশিয়ান কার্ডান যিনি এই প্রবলেমটাকে সলভ করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি হচ্ছেন ম্যাথমেটিশিয়ান কার্ডান কার্ডানোর চিন্তাটা খুব সিম্পল ছিল কার্ডানো বলেছিলেন যে আমি একটা ছোট্ট সমীকরণ যা সমাধান করব সেখান থেকে ট্রিটমেন্ট অফ একটা আইডিয়া জেনারেট করবে সমীকরণটা ছিল এরকম এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইকোয়াল টু জিরো তাহলে পরবর্তী লাইনে বলা যায় এক্স স্কোয়ার ইকোয়াল টু মাইনাস ওয়ান তাহলে এক্স ইকোয়াল টু রুট অফ আর মাইনাস ওয়ান তো বলেছিল যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইকোয়াল টু জিরো সমীকরণে সমাধান আছে এই লাইনে তো সবাই তারপরে খুব অবাক যে কার্ডানোর মতো ম্যাথমেটিশিয়ান সেও পর্যন্ত এই কথাটা বলতেছে সবাই বলছে কি আবার কার্ডানো শেষ পর্যন্ত তুমি ওই কথাটা বললে কি কথা তো রুটের মধ্যে নেগেটিভ নাম্বার তুমি ওই পক্ষে চলে গেলা কার্ডানো তখন বলতেছে দেখো রুটের মধ্যে নেগেটিভ নাম্বার হলে সমস্যাটা কোথায় তো সবাই বলতেছে কেন এটা তো অবাস্তব সংখ্যা কার্ডানো বলছে দ্যাটস ইট আমি আসলে চাচ্ছি এমন একটা জগৎ তৈরি করতে যে জগতে শুধুমাত্র অবাস্তব সংখ্যারাই থাকবে এবং ওই জগৎটাকে আমরা বলবো অবাস্তব সংখ্যার জগৎ তো সবাই বলছে তাহলে তুমি বলতে পারছো এটা বাস্তব না এটা তুমি কাল্পনিক কোনো একটা জিনি
ওয়ার্ল্ড তৈরি করতে যাচ্ছি একটা ইমাজিনারি ওয়ার্ল্ড আমি ক্রিয়েট করতে যাচ্ছি যেখানে বাস্তবের কোনো অস্তিত্ব নাই বাস্তবের কোনো ছোঁয়া নাই তাহলে ভালো কথা তো ইনিশিয়ালি এখান থেকে ধরা নাম দেওয়া হয়েছিল এটার যে এটা হচ্ছে একটা ইমাজিনারি নাম্বার তো ইমাজিনারি নামটা অনেক বড় বলে এখান থেকে আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে মাজিনারিকে যখন কেটে দিছি তখন আলটিমেটলি শুধুমাত্র আই আছে এই জন্য সংক্ষেপে বলা হয় আই ইকুয়াল টু রুট ওভার মাইনাস ওয়ান এবং লিটারালি আমাদের জটিল সংখ্যা জগতের শুরু আসলে ঠিক এই জায়গাটা থেকে আই ইকুয়াল টু রুট ওভার মাইনাস ওয়ান এই জায়গাটা থেকে আমাদের জটিল সংখ্যা জগতের শুরু তো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে মেইনলি এই আই নিয়ে বিভিন্ন পরিমাণে ক্যালকুলেশন শেখা ধরো আই এর বর্গ করলে কেমন হয় আয়ের কিউব করলে কেমন হয় বা আই রিলেটেড কোনো সংখ্যাকে যোগ করলে কেমন হয় এদের গুণ করলে কেমন হয় আলটিমেটলি হোল চ্যাপ্টারটা ধরে আমাদেরকে এই ধরনের বিভিন্ন জিনিস শেখানো হবে তো এখন আমরা প্রথমে আই নিয়ে একটা ক্যালকুলেশন দেখি যে আমরা দেখি যে আই এর বিভিন্ন পাওয়ার তো আই এর বিভিন্ন পাওয়ার বলতে কি রকম ধরো আই টু দি পাওয়ার ওয়ান এটার ভ্যালু হচ্ছে আই আর আই স্কোয়ার এটার ভ্যালু কত হবে দেখো আই এর মান তো রুট ওভার মাইনাস ওয়ান তাকে আবার স্কোয়ার করতেছো রেজাল্ট আসবে কত মাইনাস ওয়ান আই কিউব সমান এভাবে লেখা যায় না আই ইন্টু আই স্কোয়ার এভাবে লেখা যায় তার মানে আই ইন্টু আই স্কোয়ারের মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস আই আর আই টু দি পাওয়ার ফোরকে বলা যায় আই স্কোয়ার হোল স্কোয়ার কিন্তু আই স্কোয়ারের মান আবার মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার আলটিমেটলি কত বলো তো ওয়ান ওকে তুমি যদি আরও বড় পাওয়ার বের করতে চাও ধরো তুমি আই টু দি পাওয়ার ফাইভ বের করতে চাও এভাবেই তো লেখা যায় আই টু দি পাওয়ার ফাইভকে আই টু দি পাওয়ার ফোর ইন্টু আই আর খেয়াল করো আই টু দি পাওয়ার ফোরের মান আমরা একটু আগেই বের করে রাখছি ওয়ান এটা যদি এখানে নিয়ে যায় বসিয়ে দিই তাহলে কি থাকে তাহলে থাকে ওয়ান ইন্টু আই তার মানে হচ্ছে আই আর আই টু দি পাওয়ার সিক্স হচ্ছে আই টু দি পাওয়ার ফোর ইন্টু আই স্কোয়ার আই টু দি পাওয়ার ফোরের মান কত ওয়ান আই স্কোয়ারের মান কত মাইনাস ওয়ান তাহলে ওয়ান ইন্টু মাইনাস ওয়ান রেজাল্ট আসলো কত মাইনাস ওয়ান এবার যদি আই টু দি পাওয়ার সেভেনের ভ্যালু বের করতে চাও তাহলে আই টু দি পাওয়ার ফোর ইন্টু আই কিউব খেয়াল করো আই টু দি পাওয়ার ফোর কত ওয়ান আর আই কিউব কত এই যে আই কিউব আমরা আগেই বের করে রাখছি মাইনাস আই তাহলে এখানে হচ্ছে ওয়ান ইন্টু মাইনাস আই তার মানে আই টু দি পাওয়ার সেভেন হচ্ছে মাইনাস আই এখন যদি আই টু দি পাওয়ার এইট বের করি আই টু দি পাওয়ার ফোর হোল স্কোয়ার আর আই টু দি পাওয়ার ফোর কত বলো তো আই টু দি পাওয়ার ফোর হচ্ছে ওয়ান তাহলে এখানে হচ্ছে ওয়ান স্কোয়ার মানে কত ওয়ান একটা মজার ব্যাপার হয়তো বা খেয়াল করে থাকে যে এখানে ভ্যালুগুলো যেই সিরিয়ালে আসছে আই মাইনাস ওয়ান মাইনাস আই ওয়ান দেখো ওখানেও সেম সিরিয়ালে আসছে আই মাইনাস ওয়ান মাইনাস আই ওয়ান এখন ধরো আমি তোমাকে আই এর বেশ বড় একটা ভ্যালু বের করতে বললাম ধরো বললাম যে আই টু দি পাওয়ার সেভেনটি সেভেন কত দেন তুমি এটা হয়তো বের করে ফেলতে পারবা কিরকম করে বলি যে তুমি এই সেভেন্টি সেভেনকে দুইটা নাম্বারে ভাঙাও কি কি নাম্বারে ভাঙাবা একটা নাম্বার যেটা হচ্ছে সেভেন্টি সেভেনের কাছাকাছি চারের গুণিত সেটা কত সেভেন্টি সিক্স তাহলে সুবিধা কোথায় পাবা দেখো তুমি লিখতে পারো সেভেন্টি সিক্স সেভেন্টি সেভেন বানানোর জন্য প্লাস ওয়ান তো আলাদা করলে আই টু দি পাওয়ার সেভেন্টি সিক্স ইন্টু আই টু দি পাওয়ার ওয়ান তুমি এভাবে লিখতে পারবা কিন্তু আই টু দি পাওয়ার সেভেন্টি সিক্সকে দেখো তুমি আবার এই কথাটা বলতে পারো যে আই টু দি পাওয়ার ফোর হোল টু দি পাওয়ার নাইনটিন ইন্টু আই কোথায় সুবিধা পেলে বুঝতে পারছো যে আই টু দি পাওয়ার ফোরের ভ্যালু জানা আছে তোমার কত আই টু দি পাওয়ার ফোরের ভ্যালু ওয়ান তাহলে ওয়ান টু দি পাওয়ার নাইনটিন সেটা কত ওয়ান সাথে গুণ হচ্ছে কত আই তার মানে ওয়ান ইন্টু আই আলটিমেটলি তোমার রেজাল্ট কত আসতেছে আই সো আই টু দি পাওয়ার সেভেন্টি সেভেন ইকুয়াল টু আই এখন দেখো আমি যদি তোমাকে সেম ওয়েতে বলি যে আই টু দি পাওয়ার হান্ড্রেড টু এটার ভ্যালু বের করতে তুমি আবারও সেম ওয়েতে চিন্তা করবা তুমি চিন্তা করবা যে হান্ড্রেড টু এর কাছাকাছি চারের গুণিতক কোন নাম্বারটা আছে তো কত হান্ড্রেড হচ্ছে হান্ড্রেড টু এর কাছাকাছি চারের গুণিতক তাহলে তুমি এভাবেই ভাঙাবা হান্ড্রেড টু কে আই টু দি পাওয়ার হান্ড্রেড প্লাস টু ইকুয়াল টু আই টু দি পাওয়ার হান্ড্রেড ইন্টু আই স্কোয়ার আই টু দি পাওয়ার হান্ড্রেড এর ভ্যালু কত হবে এভাবে বের করো আই টু দি পাওয়ার ফোর হোল টু দি পাওয়ার ফিফটি ইন্টু আই স্কোয়ার মানে কত মাইনাস ওয়ান তাহলে আই টু দি পাওয়ার ফোর হচ্ছে ওয়ান টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফাইভ তার মানে কত ওয়ান সাথে গুণ হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তার মানে আলটিমেট রেজাল্ট কত বলো তো মাইনাস ওয়ান তারপরে যখনই এরকম বেশ বড় সড়ো একটু নাম্বার তোমাকে দেওয়া হবে তোমার কাজ হবে তুমি এটাকে চারের গুণিতক কোন নাম্বারটা তার কাছাকাছি আছে ওইটার রেসপে
অনেক বড় একটা নাম্বার দিলাম ধরো এই টাইপের একটা নাম্বার আমি তোমাকে বললাম i টু দি পাওয়ার 244139 এটা ভ্যালু বের করতে তখন কিন্তু ঝামেলাটা একটু বেশিই হবে কারণ কি তুমি কিভাবে বুঝবা ভাইয়া যে এই নাম্বারটার কাছা কাছি কোন সংখ্যাটা চারের গুণিতক এটা বোঝা তোমার টাফ হবে না নাম্বারটা ভাই এতটায় বড় যে এই নাম্বারের কাছা কাছি কোন নাম্বারটা চারের গুণিতক এটা বের করতেই তোমার এখন কষ্ট হবে তাহলে সেই কেসগুলোও যেন আমরা হ্যান্ডেল করতে পারি এই জন্য আমরা খুব সুন্দর একটা রুল শিখে ফেলবো এখন যে রুলটা দিয়ে এই নাম্বারটা কেন যদি তোমাকে ইয়া বড় একটা নাম্বারও দেওয়া হয় তুমি সেটাও ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারবা সে রুলটা শেখা খুব কঠিন কিছু না দেখো একটু সুন্দর করে অবজারভেশন অবজার্ভ করো তাহলে বুঝতে পারবা যে আই টু দি পাওয়ার ওয়ান ছিল জাস্ট আমাকে এই কথাটা একটু বলো যে ওয়ানকে তুমি যদি চার দিয়ে ভাগ করো কতবার যায় চার ওয়ানের মধ্যে যায় না একবার তাহলে জিরো তাহলে বলো তো ভাগ শেষ কত থাকে ওয়ান রেজাল্ট কত আসছে ডান পাশে আই भाग करो क्या चार दिए भाग करेष जाएसान सेम रूल आयर माथाय যা আছে তাকে চার দিয়ে ভাগ করলে ভাগশের যদি থ্রি হয় রেজাল্ট হবে কত মাইনাস আই মাইনাস আই আর আয়ের মাথায় দেখো এখানে ফোর আছে ফোর কিন্তু ফোর দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য তাহলে এক্ষেত্রে ভাগ শেষ কত জিরো ভাগ শেষ জিরো রেজাল্ট কত আসছে ওয়ান সেম কথা এখানে এইট আছে এইট চার দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য রেজাল্ট কত আসছে ওয়ান তাহলে রুলটা সংক্ষেপে লিখে রাখতে পারো সংক্ষেপে লিখলে রুলটা এরকম দাঁড়াবে যে চার দিয়ে ভাগ করলে ভাগ শেষ এক হলে রেজাল্ট হবে আই ভাগ শেষ দুই হলে রেজাল্ট হবে মাইনাস ওয়ান ভাগ শেষ তিন হলে রেজাল্ট হবে মাইনাস আই আর ভাগ শেষ যদি না থাকে মানে যদি নিঃশেষে বিভাজ্য হয় রেজাল্ট হবে কত ওয়ান অর্থাৎ আইয়ের মাথায় তুমি যাই দাও না কেন এই চারটা রেজাল্টই বারবার ঘুরে ফিরে আসবে এখন আসো এই প্রবলেমটাতে তাহলে এই প্রবলেমটাতে এখন আমাদের কাজ খুব সহজ হয়ে গেছে আমরা প্রথমে দেখব যে আয়ের মাথায় যত আছে তাকে চার দিয়ে ভাগ করলে ভাগ শেষ কত হয় তারপরে এই চারটির সাথে মিলায় আমরা ডিরেক্টলি আনসারগুলো দিতে পারবো কিন্তু দেখো এখানে আয়ের মাথার নাম্বারটা আসলে বেশ একটু বড় তো এইটাকে চার দিয়ে ভাগ করলে ভাগ শেষ কত হবে সেটা বলাও আসলে একটু সময় সাপেক্ষ অর্থাৎ তুমি চার দিয়ে ভাগ করে ভাগ শেষ বের করতেও তোমার একটু টাইম লাগবে এই জন্য খুব সিম্পল একটা কথা একটু শুনে রাখো যে পুরা নাম্বারটাকে চার দিয়ে ভাগ করলে ভাগ শেষ যা আসবে শুধুমাত্র লাস্টের দুইটা ডিজিটকে চার দিয়ে ভাগ করলে ভাগ শেষ সেম আসবে তাহলে যখন কাজ শেষ এখন দেখো লাস্টে কি কী আছে লাস্টে আছে থার্টি নাইন তাহলে থার্টি নাইনকে তুমি যদি চার দিয়ে ভাগ করো তাহলে কত থাকে থার্টি নাইনের মধ্যে চার নয় বার যায় তাহলে আলটিমেটলি আমাদের ভাগ শেষ থাকে কত থ্রি আর আমরা এখান থেকে দেখেছি যে ভাগ শেষ যদি থ্রি হয় রেজাল্ট হয় কত বলো মাইনাস আই তাহলে এটা ইকুয়াল টু মাইনাস আই এখন কিন্তু কাজটা তোমাদের জন্য অনেক ইজি হয়ে গেছে যেমন তোমাকে যদি আমি বলি যে এটা কত হবে আই টু দি পাওয়ার জিরো ওয়ান নাইন ওয়ান ফোর ডাবল নাইন জিরো এইট সিক্স টু এটা মান কত হবে তার প্রথমে তোমার টার্গেট থাকবে তুমি পুরো নাম্বারটাকে চার দিয়ে ভাগ করবা ভাগ করে দেখবা ভাগ শেষ কত আসে এখন তুমি জানো যে পুরো নাম্বারকে চার দিয়ে ভাগ করলে ভাগ শেষ যা আসে শুধুমাত্র লাস্টের দুইটা ডিজিটকে চার দিয়ে ভাগ করলে ভাগ শেষ সেম আসে তাহলে এখন তুমি শুধুমাত্র সিক্সটি কে চার দিয়ে ভাগ করবা দেখবা এটার মধ্যে পনেরো বার যায় তাহলে ভাগ শেষ কত থাকে দুই চার থেকে আমরা জানি ভাগ শেষ যদি দুই হয় রেজাল্ট হয় কত মাইনাস ওয়ান তাহলে এটা রেজাল্ট মাইনাস ওয়ান এখন তোমাকে যদি আমি বিশাল বড় বড় নাম্বারও দিই তাহলে সেটার ভ্যালু বের করা কিন্তু তোমার জন্য কোনোই কঠিন কাজ হবে না খুবই সোজা একটা ব্যাপার কিন্তু এখানে ছোট্ট একটা কোশ্চেন কিন্তু থেকেই গেল থেকে গেল যেটা সেটা হচ্ছে যে পুরো নাম্বারটাকে চার দিয়ে ভাগ করলে যা ভাগ শেষ লাস্টের দুইটাকে চার দিয়ে ভাগ করলে কেন সেম ভাগ শেষ খেয়াল করো এটা খুব সহজ একটা কোশ্চেন কারণ যে কোনো একটা এক্সাম্পল নাম ধরো ডাবল নাইন এইট জিরো ওয়ান ফাইভ তুমি এই নাম্বারটাকে চার দিয়ে ভাগ করতে চাচ্ছ তো 
উপরের নাম্বারটাকে কিন্তু একটু সুন্দর করে সাজায় নেওয়া যায় কারণ তুমি কি বলতে পারো তুমি উপরের নাম্বারটাকে এরকম বলতে পারো যে ডাবল নাইন এইট জিরো ইন্টু হান্ড্রেড প্লাস ফিফটিন এবার দুইটা ভাগে ভাগ করে ফেলো দুই ভাগে যদি বা ভাগ করে ফেলো তাহলে ডাবল নাইন এইট জিরো ইন্টু হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই ফোর এটা একটা পোর্শান প্লাস ফিফটিন বাই ফোর এটা আটটা পোর্শান তাতে এই যে দেখো ফোর দিয়ে কিন্তু হান্ড্রেড কাটাকাটি যায় পঁচিশ বার যায় তাহলে এখানে কিন্তু নিচে আর কিছু নাই তাহলে আমি কি বলতে পারি না যে ভাই এই নাম্বারটা থেকে বা এই পোর্শানটা থেকে কোনো ভাগ শেষ নেই কারণ চার দিয়ে একশো নিঃশেষে বিভাজ্য হয়ে গেছে তাহলে এই পোর্শানটা থেকে কোনো রকম ভাগ শেষ আসবে না কিন্তু এখানে দেখো এই পনেরো এটা কিন্তু চার দিয়ে বিভাজ্য না তাহলে ভাগ শেষ যা আসা সেটা আসলে এখান থেকে আসবে বুঝতেছ যে এই পোর্শানটা থেকে কোনো ভাগ শেষ নাই তাহলে ভাগ শেষ যদি কিছু এসে থাকে তাহলে কোথা থেকে আসবে এই লাস্টের পোর্শানটা থেকে আসবে এজন্যই আমরা বলতেছিলাম যে পুরা নাম্বারটা নিয়ে কাজ করা যে কথা শুধু লাস্টের দুইটা ডিজিটকে নিয়ে কাজ করা সেম কথা কারণ ভাগসের যদি কিছু এসে থাকে সেটা আসবে ওই লাস্টের দুই ডিজিট থেকে আর আমাদের মেইন কনসার্ন হচ্ছে এখানে ভাগসের ভাগ ফল আমাদের কোনো কনসার্ন না তাহলে শুধুমাত্র ভাগসের যখন চেক করব তখন লাস্টের দুইটা ডিজিট নিয়ে কাজ করলে আমাদের হয়ে যাবে তো সেম আইডিয়া যদি আমি এক্সটেন্ড করতে চাই সেম আইডিয়া যদি একটু এক্সটেন্ড করতে চাই ধরো তুমি কোনো নাম্বারকে আট দিয়ে ভাগ করতে চাও এখন আমার কোশ্চেন লাস্টের কয় ডিজিট নিয়ে কাজ করলেই হবে ভাগসেসের জন্য চিন্তা করে বলো তো ধরো আমি আগের নাম্বারটা নিয়ে কাজ করলাম ধরো নাইন নাইন এইট জিরো ওয়ান ফাইভ এখন তুমি একটা কাজ করলাম যে নাইন নাইন এইট জিরো নাইন এইট ওয়ান যে কোনো নাম্বার নিয়ে চিন্তা করো ইন্টু হান্ড্রেড প্লাস ফিফটিন আর নিচে আসে এইট ও আলাদা করে লেখো নাইন নাইন এইট ওয়ান ইন্টু হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই এইট প্লাস ফিফটিন বাই এইট এখন ঝামেলাটা কি জানো এই একশো কিন্তু আট দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য হয় না অর্থাৎ আট দিয়ে তুমি একশোকে কাটাকাটি করতে পারবা না যেহেতু করতে পারতেস না নিঃশেষে বিভাজ্য যেহেতু হচ্ছে না তাহলে এখান থেকে একটা ভাগ শেষ থাকবে আবার এই জায়গাটা থেকেও একটা ভাগ শেষ থাকবে তার ভাগ শেষ কিন্তু প্রথম অংশটা থেকেও থাকতেছে লাস্টের অংশটা থেকেও থাকতেছে তাহলে আট দিয়ে ভাগ করার ক্ষেত্রে লাস্টের দুইটা ডিজিট কিন্তু যথেষ্ট না এটা বলার জন্য যে ভাগ শেষ কত তাহলে এবার আসলে তন্য হবে ভাঙে এই নাম্বারটাকে এভাবে ভাঙানো যেত না দেখো তো নাইন নাইন এইট ইন্টু থাউজেন্ড প্লাস ওয়ান ওয়ান ফাইভ সংখ্যাটাকে চাইলে এভাবে ভাঙানো যেত এবার আলাদা করে লেখো এবার আলাদা করে লিখলে কি হবে নাইন নাইন এইট ইন্টু থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই এইট প্লাস ওয়ান ওয়ান ফাইভ ডিভাইডেড বাই এইট দেখো এই যে থাউজেন্ড দেখো থাউজেন্ড এ কিন্তু আট দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য অর্থাৎ যেহেতু বিভাজ্য তাহলে এই অংশ থেকে কোনো প্রকার ভাগ শেষ নেই অর্থাৎ ভাগ শেষ জিরো তাহলে যদি ভাগ শেষ থেকে থাকে ভাগ শেষ আসবে আসলে এই পোর্শনটা থেকে হুম তাহলে আট দিয়ে ভাগ করার ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে ভাগ শেষ কত সেটা বলার জন্য লাস্টের তিন ডিজিট যথেষ্ট কারণ ভাগ শেষ যদি কিছু আসে আসে কোথার থেকে লাস্টের তিন ডিজিট থেকে যেরকমটা আমরা চারের জন্য বলেছিলাম চারের জন্য লাস্টের কয় ডিজিট যথেষ্ট ছিল দুই ডিজিট যথেষ্ট ছিল আটের জন্য লাস্টের তিন ডিজিট যথেষ্ট অর্থাৎ কয় ডিজিট যথেষ্ট সেটা ডিপেন্ড করবে যে কোন পর্যন্ত নিঃশেষে বিভাজ্য হয় তাহলে আমরা দেখতেছি একের পরে তিনটা জিরো থাকলে আট দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য হয় তাই লাস্টের তিন ডিজিট এখানে সিগনিফিকেন্ট আগের বার একের পরে দুইটা শূন্য থাকলে চার দিয়ে বিভাজ্য ছিল তাই লাস্টের দুই ডিজিট ছিল আমাদের জন্য সিগনিফিকেন্ট